Forgiare la città con il fuoco, la fonderia artistica. In una città di acqua e di pietra come Venezia, il metallo non sembrerebbe dover trovare dimora, così apparentemente attaccabile dall'umidità e dal sale. Eppure, eppure i parapetti di centinaia di ponti sono metallici, le gondole rifulgono di dorature e argentature che si sublimano nel celeberrimo ferro di prua e dalle porte si affacciano migliaia di leoni così cari ai veneziani. La fonderia valese è l'ultima rimasta della città insulare, Rilevata da Carlo Semenzato, continua la tradizione della lavorazione del bronzo e dell'ottone, la più classica delle tecniche, quella del metallo liquido incandescente colato negli stampi. Nel 2007 che sono subentrato a, ai Valese e è anche perché mh, andava disperso un, un valore che è quello de, della conoscenza e quindi mh, volevano che portassi avanti il nome, portassi avanti tutto quello che era stato acquisito negli anni, anche perché eh, tra poco eh, la fonderia farà 110 anni, quindi di storia alle spalle ne ha molte. Un rapporto col fuoco nato per passione, ma consolidatosi in questa fonderia quasi per caso. terminato gli studi nel 77 e cercavo un lavoro e mio cognato conosceva i padroni qua ai Valese e che cercavano e mi ha chiesto se volevo tanto per iniziare a fare qualcosa e io sono venuto e è da 43 anni che sono qua. Abbiamo fatto altre cose per la regina Elisabetta, per i Kennedy, per tante personalità e dopo per architetti famosi, per Philip Stark e per altre cose. Insomma. A me il mondo dell'arte è sempre piaciuto, quindi fare cose artistiche e belle era una fonte di ricchezza per me. 